विश्व विख्यात पर्यावरण विद सोनम वांगचुक लगभग अपने 150 साथियों सहित पर्यावरण बचाने के लिए लद्दाख से दिल्ली की पद यात्रा कर रहे हैं जहां भी वो जाते हैं उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है वे जगह जगह अपना रात्रि पड़ाव डालते हैं और जहां भी ठहरते हैं वहां के स्थानीय संगठन व धार्मिक संस्थाएं तथा स्वयं उनका भव्य स्वागत करते नजर आते हैं 24 और 25 सितंबर को उनका जत्था नालागढ़ बद्दी से गुजरते हुए एक गुरुद्वारे में ठहरा इस दौरान साहित्यकार समाजसेवी रंजोत सिंह ने सोनम वांगचुक से लंबी चर्चा की थकावट के बावजूद सोनम वांगचुक ने अपनी पदयात्रा के उद्देश्य पर विस्तृत बात करी उन्होंने पहाड़ों के पर्यावरण बचाने देश में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण उसे मुद्दा कहा उनकी मांगों में लद्दाख के राज्य बनाने दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी सूची में शामिल करने की मांग भी के दो छोर पे हैं आप मैदान की तरफ हम ऊंचे हिमाल में जहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं मगर जो पानी पिघल के आता है वो यहां के नदियों से जाता है और दोनों तरफ पर्यावरण के बहुत से चुनाव चुनौतियाँ हैं हम वहाँ सोलर प्रोजेक्ट्स का सामना कर रहे हैं जो हजारों मेगावाट्स में हैं और आप यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का जो कि अच्छी बात है एक तरह से देश को बिजली चाहिए मगर फिर वो स्थानीय लोगों की समन्वय से हो उनकी लाभ और हानि को देखते हुए हो हम ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में लोग जो बिजली तो लेते हैं मगर आधे से ज्यादा तो जाया करते हैं कभी एयर कंडीशनर चला के कभी रात को रोशनी करके जाया करते हैं जहाँ जरूरत नहीं है एयर कंडीशनर वहाँ भी जला के या फिर 40 डिग्री में 20 डिग्री करके रजाइया ओढ़ के तीन पीस के सूट्स पहन के गर्मियों में जो हम बिजली को जाया करते हैं वो करें तो फिर हिमालय के सारे नदियों पे बांध बनाए तब भी काफी नहीं होगा लद्दाख के सारे मैदानों पे सोलर बिजली घर लगाए तब भी काफी नहीं होगा तो इसलिए स्थानीय लोगों को क्या हानि है वो देखते हुए अगर ऐसे विकास के काम किए जाएं तो सबके लिए अच्छा होगा यही बात हम लद्दाख में छठवें शेड्यूल में संरक्षण हो ये याद दिलाने जा रहे हैं वैसे ही हिमाचल में जो भी प्रावधान है संविधानिक न्याय नीति ऐसे कानून हैं उन सब को सख्ती से लागू करें ताकि आज और कल के फायदे के लिए आने वाले पीढ़ियों को नुकसान ना हो यही बात हम कहते हुए रास्ते से गुजरते हुए हिमाचल में खासकर लोगों से मिलते हुए सीखते सिखाते हुए दिल्ली जा रहे हैं जहां हम भारत के नेतागण से मिलके उनको हिमालय की व्यथा सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर ध्यान देगी क्योंकि हम खुद पर कष्ट दे रहे हैं किसी और पर नहीं महीना चल रहे हैं पैदल कड़कती धूप में बर्फीले पहाड़ों से और फिर अनशन कई बार हुए हैं लद्दाख में हफ्तों लोग भूखे रहे हैं जरूरत पड़े तो दिल्ली में फिर हम करेंगे मगर हमें उम्मीद है ऐसा कुछ न करना पड़े और सरकार हमारे मुद्दों पर हमारे हालत पर गौर से गंभीरता से ख्याल करेगी और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय में ऐसी नीतियां अपनाएंगी जिससे कि ये हिमालय दोहन और शोषण के वस्तु न बने आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये साफ पानी देता रहे साफ हवा देता रहे यही हमारी उम्मीद है और आप सबको इस अभियान में इस आवाज में अपना आवाज मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद